நிகா குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் ஆஷிகா ஆஷிக் வரசான இருபத்தி அஞ்சு ஆள் ஓகே அப்போ ஓடியோ கிளியர் ஆனோ ஐ மீன் ஓடியோ ஆன் பிரசன்டேஷன் நீங்கள் காணுந்துண்டோ ஆரெங்க ரெஸ்பாண்ட் செய்து ஆ ஓகே இது ஸ்டார்ட் ஆகியா ஓகே ஸோ நம்ம இன்னத்த கிளாஸ் டிஸ்கஸ் செய்து என்னாயிருந்து ஈ டிஸ்கஸ் அபவுட் அக்கோஸ்டிக்ஸ் வாட் ஆர் தி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஏ மியூசிக்கல் சவுண்ட் ஆர் வாட் ஆர் தி டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் மியூசிக்கல் சவுண்ட் ஆன் நோய்ஸ் என்ன மியூசிக்கல் சவுண்டிண்ட டிஃபரெண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஏதாவது மியூசிக்கல் சவுண்ட் ஆன் நோய்ஸ் என்ன மியூசிக்கல் சவுண்டிண்ட டிஃபரெண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஏதாவது ஆயிருந்து டிஃபரெண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் மியூசிக்கல் சவுண்ட் அமேக ஒரு ரெண்டு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் வரணும் அமேக ஹலோ அமேக இந்த கிளாஸில் மியூசிக்கல் சவுண்டிண்ட அல்லது சவுண்டின் ரெண்டு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸின் எக்ஸாம்பிள் வரும் கேட்கணும்ல ஓகே வேற யாரை പറയാ ரியா சதீஷன் லவுட்னஸ் சார் சார் லவ்னஸ் ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆன வேற ஏதேனும் ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வேற யாரோ வரையா அபினோ உண்ட கிளாஸ்ல அபினோ கேட்டல கிளியர் ஆயிடு லவ் இந்த கொஸ்டின் நான் கொஸ்டின் கேட்டல சவுண்டின் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் மியூசிக்கல் சவுண்டின் ஏதேனும் ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ਨੇ பேர் வரா ஒரு <laughs> cross sectional area allengil nammal oru surface eduthu unit area ullu surface eduthu angenengil ee sound energy oru secondil 1 meter square surface area il koodi etrathola sound energy sanjarikkunnundu or how much sound waves travel through a unit surface area in unit time oru unit time il unit surface area il koodi etrathola sound waves pass cheyunnundu that is intensity and we studied that intensity is directly related to loudness loudness ennu parna enda loudness is the representation of intensity and also intensity and amplitude are related to each other riya sahi intensity and amplitude in the relation riya sahi hello 
റിയാസ് ആഹി ക്ലാസ്സിലല്ലേ അബ്ദുല്ല അല്ല ഉണ്ട് ആ ഇന്റൻസിറ്റിയും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും തമ്മിൽ ഉള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് അറിയില്ല സർ ഓക്കേ എന്നാലും ഉത്തരം ഇനി വേറെ ആരാളെ റിയ ഫാത്തിമ ഇന്റൻസിറ്റി മാംബ്ലിറ്റ്യൂഡും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ അവിടെ ഭയങ്കര നെറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു വേറെ ആരാണ് ഇപ്പൊ പറയാ ഏ ആദിഷ ഇന്റൻസിറ്റി ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഇന്റൻസിറ്റി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്താണ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ യാ ഇന്റൻസിറ്റി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡിന്റെ സ്ക്വയറിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് ഇന്റൻസിറ്റി അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം ഇത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സൗണ്ട് പഠിച്ചു അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിന് എസ് ഐ ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് മ്യൂസിക്കൽ സൗണ്ടിന് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് അബ്സോർപ്ഷൻ എന്താണ് അബ്സോർപ്ഷൻ കോയിവിഷൻ അബ്സോർപ്ഷൻ കോയിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽഫയാണ് സോ വി നോ വെൻ സൗണ്ട് ഈസ് പ്രൊപ്പഗേറ്റിംഗ് ത്രൂ എ സ്പേസ് അതായത് ഒരു നമ്മളൊരു ഹാളിൻ്റെ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിയേറ്ററിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വി നോ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ സോ മെനി തിങ്സ് ഓർ സോ മെനി മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ ദാറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് ഹാൾ അതായത് ഞാനൊരു ക്ലാസ് റൂമിൽ വെച്ചാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ് റൂമിൽ എന്താണ് ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാവും ദർ വിൽ ബി ഡെസ്ക് ചെയർ പീപ്പിൾ വാൾ സീലിംഗ് ഫ്ലോർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാവും ഓൾ ദി മെറ്റീരിയൽസ് വിൽ അബ്സോർബ് സം എമൗണ്ട് ഓഫ് സൗണ്ട് എനർജി ഈ എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും എന്താ സൗണ്ട് എനർജിയുടെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതിൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട് എനർജിയുടെ ചെറിയൊരു ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യും അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദാറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഈസ് കോൾഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് അബ്സോർപ്ഷൻ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് അബ്സോർപ്ഷൻ കോയിഫിഷ്യൻ എന്താണ് അബ്സോർപ്ഷൻ കോയിഫിഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അബ്സോർപ്ഷൻ കോയിഫിഷ്യൻ ഈസ് ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ എനർജി അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ എ മെറ്റീരിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി അബ്സോർബ് ബൈ സെയിം ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പൺ വിൻഡോ സോ ഓപ്പൺ വിൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓപ്പൺ വിൻഡോ ഈസ് എ പെർഫെക്റ്റ് അബ്സോർബർ അതായത് നമ്മളൊരു ഓപ്പൺ വിൻഡോയ്ക്ക് നേരെയാണ് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പൺ വിൻഡോയുടെ നേരെ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ വട്ട് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് all the sound energy will be accepted or absorbed by this open window muluvan sound energy indi ee open window absorb cheyum so open window ennu parayina enda perfect absorber aanu so absorbance inde or unit aanu open window unit o w u ennu parayan pattu so absorption coefficient engena nammal define cheyidu absorption coefficient is defined as or surface edukunu allengil or material edukunu a material inde surface area il absorb cheyina sound energy divided by athrayum area il open window athrathalum sound energy accept him or the amount of sound energy absorbed by same area of open window that is material in the surface area calculate cheyidu adu ed material ayaram but floor in oru surface area undavallo athreem surface area if that is an open window a material ne varum avu open window ayirengil how much sound energy it will absorbed so ratio between amount of sound energy absorbed by surface divided by amount of sound energy absorbed by same area of open window that is absorption coefficient now adu uh, kaniy nammal endu padichu what is echo and reverberation endha echo yum reverberation nammale vyathyasam endana so echo yum reverberation nammale vyathyasam endana aara paraya aashik aashik inala class il undayirunnu aashik illa na indale illa indala absent ayirunnu okay inala paraya ഷഹബാസ് എക്കോയും റിവർബറേഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ എക്കോ എന്താണ് റിവർബറേഷൻ റിവർബറേഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഷഹബാസ് ഷഹബാസ് ക്ലാസ്സിലല്ല അബ്സെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഞാനിന്നലെ പറഞ്ഞു റെസ്പോൺസ് ഇല്ലാത്തവരെ ഞാൻ അബ്സെൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യും ഈവൻ അറ്റൻഡൻസ് വിളിക്കുമ്പോൾ പേര് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഷബീബ് എന്താ ഷബീബ് ഷബീബ് ഇല്ല ഷബീബ് ഇന്നലെ ക്ലാസ്സിൽ ടയേർഡ് ആയിരുന്നു വേറെ ആരല്ലേ ഐശ്വര്യ എന്താ എക്കോയും റിവർബറേഷനും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 
ഒറിജിനൽ സൗണ്ട് നിന്നാൽ പോലും ഇഫ് യു ഫീൽ ദർ ഇസ് എ സൗണ്ട് ഇൻ ദിസ് ഹാൾ ദാറ്റ് ഇസ് റിവർബറേഷൻ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് റിവർബറേഷൻ ടൈം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റിവർബറേഷൻ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നന്ദന നന്ദന ടി വി വാട്ട് ഈസ് റിവർബറേഷൻ ടൈം ഒറിജിനൽ സൗണ്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടും എത്രത്തോളം സമയം നമുക്ക് ഈ സൗണ്ട് ഓഡിബിൾ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം ദാറ്റ് വി ഫീൽ ദിസ് സൗണ്ട് ഈസ് ഓഡിബിൾ ഇൻ ദിസ് ഹാൾ ദാറ്റ് ഈസ് റിവർബറേഷൻ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് റിവർബറേഷൻ ടൈം ഈസ് ദ ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി ടൈം റിക്വയർഡ് ബൈ ദ സൗണ്ട് എനർജി ടു റെഡ്യൂസ് ഇറ്റ്സ് ഇന്റൻസിറ്റി ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ടൈംസ് അതായത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒറിജിനൽ സൗണ്ടിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ടൈംസ് കുറയാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്തെയും നമുക്ക് റിവർബറേഷൻ ടൈം എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ സോ നൗ വി സ്റ്റഡി ദാറ്റ് വാട്ട് ഈസ് റിവർബറേഷൻ വാട്ട് ഈസ് റിവർബറേഷൻ ടൈം പിന്നെ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഒക്കെ റിവർബറേഷൻ ടൈമിന്റെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു now today we are going to discuss sabine's formula so who is wc sabine wc sabine ennu parayunnathu he is a scientist alleng he is a civil engineer who done a great work in acoustics acoustics na makele oru vaadu contributions nalgi nalgiya oru scientist um civil engineer ok ayirunnu wc sabine engal textbook in introduction la koduthu kanya ee vyakthiye kurichu engal kodalayittu kaanan pattu so what is sabine's formula sabine's formula connects the reverberation time of a hall with its volume and the energy absorbed all along its surface the sabine's formula endha connect cheyina sabine's formula it says it or it helps to calculate the reverberation time in terms of volume of hall and the total sound energy absorbed by materials of all hall so t is equal to 0.163 by 63v by a what is t t this t is the uh, reverberation time so text le page number 178 il sabine's formula koduthirund so note down cheyidukka what is sabine's formula sabine's formula helps to predict the reverberation time of a hall adhaidu or hall inde case illa udaharanathinu or building inde case il or single hall inde case il the sabine's formula helps to calculate the reverberation time where reverberation time t is equal to 0.163 v by a what is this v v is the volume of hall v is the volume of hall what is a a is the total energy of total amount of energy total amount of energy absorbed by all the materials in the hall absorbed by all the materials in the hall so what is sabine's formula sabine's formula simply sabine's formula helps us to distinguish or determine the reverberation time or hall edukunu so or theater allengil or lecture hall edukunu അതിന്റെ റിവർബറേഷൻ ടൈം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഫിസിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് റിവർബറേഷൻ ടൈം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് യാ റിവർബറേഷൻ ടൈം ഷുഡ് ബി ഒപ്റ്റിമം റിവർബറേഷൻ ടൈം എന്താ കൂടാനും പാടില്ല കുറയാനും പാടില്ല സോ ഒരു ലെക്ചർ ഹാളിന്റെ കേസിൽ എന്താ റിവർബറേഷൻ ടൈം ആ ടെമ്പറേറ്റീവ്ലി ലോ ആണ് പക്ഷെ ഒരുപാട് കുറയാൻ പാടില്ല കാരണം നമുക്ക് സൗണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബട്ട് ഫോർ എ തിയേറ്റർ വെർ മ്യൂസിക് ഫോർ എ വെർ മ്യൂസിക് ഈസ് പ്ലേഡ് അതായത് മ്യൂസിക് ഷോസ് ഒക്കെ ഉള്ള തിയേറ്ററിൽ റിവർബറേഷൻ ടൈം കുറച്ച് അധികമായാലും കുഴപ്പമില്ല ബിക്കോസ് this should music should be continuous oru vaakku parnjatte adinde edakku oru dead beat silence endu cheyum adu namukku oru noise sense ayittu feel cheyum so reverberation time ore building ne sambandhichum or optimum value undu so uh, sabine's formula help us to calculate the reverberation time oru hall ne sambandhichu adinde adil oru sound produce cheyappettu kanjal oru sound nammal play cheythu kanjal allengi oru speaker samsarichu kanjal aa sound etrathollam samayam aa hall il persist cheyum that is reverberation time ഏതിന്റെ ഒക്കെ ടേംസിലാ വന്നിരിക്കുന്നത് വോളിയം ഓഫ് ഹാൾ വാട്ട് ഈസ് ദ വോളിയം ഓഫ് ഹാൾ ഒരു ഹാളിന്റെ വോളിയം എന്താ സോ ഇഫ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഹാൾ ഈസ് എച്ച് ആൻഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഹാൾ ഈസ് എ ആൻഡ് ദ ബ്രെഡ് 
അതായത് ഹാളിന് ലെങ്ത് എയും ബിഡ്ത്ത് ബിയു ആണ് ഹെയ്റ്റ് എച്ച് ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദ വോളിയം എന്താ വോളിയം എന്താ ഹൗ ക്യാൻ യു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വോളിയം എങ്ങനെ വോളിയം ഒരു ഹാളിന്റെ ഹെയ്റ്റ് എച്ച് എ എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് ബി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഹാളിന്റെ വിടുത്ത് ഹൗ ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റ് വോളിയം ആരാ പറയാ ഫർസാൻ ഫർസാൻ ആ ഒരു ഹാളിന്റെ ഹെയ്റ്റ് എച്ച് കൂടാതെ ലെങ്ത് ഓഫ് ദാറ്റ് ഹാൾ ഇസ് എ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദാറ്റ് ഹാൾ ഇസ് ബി വാട്ട് ഈസ് ദ ഫോർമുല ഫോർ വോളിയം എങ്ങനെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കും ഒരു ഹാള് കണ്ട ഒരു ബോക്സ് എടുക്കുക ഒരു ബോക്സിന്റെ ഹെയ്റ്റ് എച്ച് ലെങ്ത് ബി ലെങ്ത് എ ബ്രഡ്ത്ത് ബി എങ്ങനെ അതിന്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കും റെക്റ്റാംഗുലർ ബോക്സ് കണ്ടിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഹാള് ഓക്കെ ഹാളും റെക്റ്റാംഗുലർ ബോക്സ് ആണ് വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലെങ് ഇൻറ്റു ബ്രഡ്ത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ബി സോ ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി ഈ അവറിൽ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്ന പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനാണ് സോ നിങ്ങൾ ഞാൻ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് കാണിക്കും സോ ഒരു ഹാളിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഡയമെൻഷൻസ് ആണ് തരുന്നത് അതായത് ഹാളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് മുപ്പത് മീറ്റർ എടുത്ത് അഞ്ച് മീറ്റർ ലെങ്ത്ത് പത്ത് മീറ്റർ അങ്ങനെ ഡയമെൻഷൻസ് തരും സോ ഈ ടൈം റിവർബ്രേഷൻ ടൈം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വി വാണ്ട് ടു ഡിറ്റർമൈൻ വോളിയം വോളിയം ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യണം അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്കറിയണം വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റ് ഇൻറ്റു ബ്രഡ്ത്ത് ഇൻറ്റു ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് ഇൻറ്റു വെഡ്ത്ത് ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ആണെന്ന് അറിയണം നോ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് എ എ എന്ന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി അബ്സോർബ് ബൈ ഓൾ ദി മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും പറയാം എ ഇസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഏരിയ വിച്ച് ഇസ് റിക്കോർഡ് ഇൻ ഓപ്പൺ വിൻഡോ വിച്ച് ക്യാൻ അബ്സോർബ് ഓൾ ദി എനർജി അബ്സോർബ് ബൈ ഓൾ ദി മെറ്റീരിയൽസ് അതായത് നമ്മുടെ ഹാളിലെ പല മെറ്റീരിയൽസും പല എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ എനർജി അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ഓൾ ദി മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ A is the amount of area in open window. We call it open window. It is a perfect absorber. So, in open window, how much area is the area? This is the energy, total energy absorbed. So, A is the... We can define A as well. So, A is the amount of area in open window. What is A? A is alpha into S. What is alpha? Alpha is the... What is alpha? Alpha is the absorption coefficient. S is the amount of area. S is the surface area. So, we have a material in the area. We have a chair in the hall. So, we can assume that there is a chair in a hall. And surface area of that chair is S. And alpha is the absorption coefficient. So, we have a total energy in the hall. ആ മെറ്റീരിയൽ ആ ചെയർ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ എനർജി എങ്ങനെ കാണും അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ വിൻഡോയിൽ എത്ര ഏരിയ വേണം എന്നെങ്ങനെ നമുക്ക് കാണും ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ എ ഇസ് ഗുഡ് ആൽഫ ഇൻ ടു എസ് സോ ചെയർ മാത്രമല്ല ഡെസ്ക് ഉണ്ട് ദർ വിൽ ബി ഡെസ്ക് ദർ വിൽ ബി ഫ്ലോർ സീലിംഗ് സോ ആൽഫ ടു എസ് ടു ആൽഫ ടു ആണ് ഫ്ലോറിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ കോവിഷൻ എസ് ടു ആണ് ഫ്ലോറിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഏരിയ കാണും ആൽഫ ടു ഇൻ ടു എസ് ടു സോ ടോട്ടൽ എനർജി ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ This alpha 1 S1 plus, alpha 2 S2 plus, alpha 3 S3 plus and so on. If you have a material, you can add the absorption coefficient into surface area plus. Add the material, you can add the absorption coefficient into surface area plus. That's the sum. That's the sum. That's the sum. A or total energy which is absorbed by all the materials. So, you can calculate the two things. Volume of column. what is the total absor energy absorbed by all the material or what is the amount of area required in an open window to absorb the same amount and same amount of energy absorbed by all the materials then we can calculate reverberation time so idana sabin's formula important ana sabin's formula idu vechu oru vaadu problems repeat aayittu semester exam il choikkunnundu so nammal ipo cheyan povunnathu idu vechu oru rendu moonu problems aanu so adinu munbu oru rendu moonu minute a sabin's formula na ടെക്സ്റ്റിലെ പേജ് നമ്പർ വൺ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ബാക്കിയുള്ളവർ ഈ ചോദ്യം എഴുതിയെടുക്കുക ദിസ് ഇസ് അൻ ഇത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പല സെമസ്റ്റർ എക്സാമിലും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ആദ്യം സബൈൻസ് ഫോറുകൾ എന്ന ഭാഗം വായിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ചോദ്യം എഴുതിയെടുക്കുക നിങ്ങൾ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചു കൊടുക്കുക സോ ഇറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്യൂട്ടോറിയൽ നോട്ടിൽ എഴുതിയെടുക്കുക
ക്വസ്റ്റ്യൻ വിസിബിൾ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ കാണുന്നില്ലേ എഴുതാൻ കാണുന്നില്ലേ കാണാത്ത പ്രശ്നം ഉണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഒരു തംസപ്പ് ഇട്ട് ഓക്കെ എഴുതിയെടുത്താ ഷിബിലി ഉണ്ടോ ക്ലാസ്സില് ഷിബിലി ക്ലാസ്സിലുണ്ടോ ഷിബിലി ക്ലാസ്സിലില്ല ഓക്കെ ഹലോ സാറേ എവിടെയായിരുന്നു മീശ ഹബീബിന്റെ ഫോൺ ഓൺ ആക്കി വെച്ചിട്ട് എവിടെ പോയതാണ് സോ നിങ്ങളെ പേജ് നമ്പർ വൺ എയ്റ്റി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറെന്റ് ഹാൾസ് ആൻഡ് റിവർബറേഷൻ ടൈം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് വാട്ട് ഈസ് ദ ഒപ്റ്റിമം വാല്യൂ ഓഫ് റിവർബറേഷൻ ടൈം ഇൻ ലെക്ചർ ഹാൾ ഒരു ലെക്ചർ ഹാളിലെ റിവർബറേഷൻ ടൈമിന് ഒപ്റ്റിമം വാല്യൂ എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു വൺ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് കോൺഫറൻസ് ഹാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസംബ്ലി ഹാളിലെ റിവർബറേഷൻ ടൈം എത്ര എത്ര വരെ ആകാം ദ റേഞ്ച് ഓഫ് റിവർബറേഷൻ ടൈം ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദിസ് ടേബിൾ വൺ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് അതുപോലെ ഒരു സിനിമ തിയേറ്ററിൽ എത്രത്തോളം റിവർബറേഷൻ ടൈം ദറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ എസ് പ്രസൈസ്ലി വൺ പോയിന്റ് ത്രീ സെക്കൻഡ് ഒരു ചർച്ച് എത്ര റിവർബറേഷൻ ടൈം വരാൻ പറ്റുന്ന വാട്ട് ഈസ് ഒപ്റ്റിമം വാല്യൂ ഓഫ് റിവർബറേഷൻ ടൈം ഇൻ എ ചാർജ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ എസ് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ സെക്കൻഡ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ വാട്ട് ഈസ് ദ റിവർബറേഷൻ ടൈം ഓർ വാട്ട് ഈസ് ദ എലൗഡ് ഓർ ഒപ്റ്റിമം റിവർബറേഷൻ ടൈം ഇൻ എ മ്യൂസിക് റെക്കോർഡിംഗ് ഹാൾ അതും ആ ടേബിളിൽ പേജ് നമ്പർ വൺ എയ്റ്റിയിലെ ടേബിളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ടു സെക്കൻഡ്സ് സോ നമ്മളെന്താ നമ്മൾ ബിൽഡിംഗ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സബൈൻസ് ഫോർമുല കൂടാതെ മറ്റേ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമുലാസ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മുമ്പോട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും സോ നമ്മളൊരു ഡിസൈൻ ബിൽഡിംഗ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈവൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ സിനിമ തിയേറ്റർ ഓർ ലെക്ചർ ഹാൾ ഓർ ചർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺഫറൻസ് ഹാൾ ഒരു അസംബ്ലി ഹാൾ സോ ഓഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റിവർബറേഷൻ ടൈം എക്കോ ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം അതൊക്കെ ഒരു ഒപ്റ്റിമം വാല്യൂ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സവർ നീഡ് അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ആവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് സോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ല പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കേവലം സ്ട്രക്ചർ മാത്രം നോക്കിയിട്ട് ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതുപോലുള്ള സ്ട്രക് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ ചർച്ച് സിനിമ തിയേറ്റർ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കേസിൽ റിവർബറേഷൻ ടൈം വി വാണ്ട് ടു ടേക്ക് ദ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് റിവർബറേഷൻ ടൈം ആൻഡ് വി വാണ്ട് ടു എൻഷ്യൂർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ആൻ ഒപ്റ്റീമ വാല്യൂ സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി എടുത്താ നന്ദന ടി വി ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയ ഓക്കെ ഫ്ലോറിംഗ് Evaluate the reverberation time of hull. What is the difference between the road and the road? That's why the ceiling, the floor, the 
വാളിന്റെ സീലിങ്ങിന്റെ ഫ്ലോറിന്റെ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അബ്സോർപ്ഷൻ കോഫിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റിവർബറേഷൻ ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് സോ എന്താ സബൈൻസ് ഫോർമുല ആദ്യം തന്നെ വിനോ വാട്ട് ഇസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഫൈൻഡിങ് റിവർബറേഷൻ ടൈം റിവർബറേഷൻ ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുലയുടെ പേരെന്താ സബൈൻസ് ഫോർമുല സോ ഫ്രം സബൈൻസ് ഫോർമുല വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് ത്രീ വി ബൈ എ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വി ഇസ് ദ വോളിയം ഓഫ് ഹാൾ സോ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഹാൾ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഹാൾ ഈസ് ഗിവൺ എസ് ഏറ്റവും ചെറിയ ലെങ്ത് ഹെയ്റ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ റൂമിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ലെങ്ത് ആ റൂമിന്റെ ഹെയ്റ്റ് ആയിരിക്കും സോ ഹെയ്റ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ലെങ്ത് ഈസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മീറ്റർ ആൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഈസ് ടെൻ മീറ്റർ സോ വാട്ട് ഈസ് ദ വോളിയം ഓഫ് ദാറ്റ് ഹാൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും വോളിയം ഈസ് ഗിവൺ എസ് ഹൈറ്റ് ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഇൻറ്റു വിഡ്ത്ത് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ടെൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഫൈവ് So what is it? So what is the calculator? 10 into 8 into 45. Volume of Hall is equal to 10 into 8 into 45. Is equal to 10 into 8 into 45. This problem is that you have to use your creativity. You have to use your creativity. So that is the volume of Hall. It is a yeah, simple question. What is the volume of this Hall? This Hall is the volume of this Hall. Ashna, what is the volume of this Hall? 3600 meter cube is the volume of this hall. Now, what is A? A is the volume of this hall. 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 We know that A is equal to alpha 1 S1 plus alpha 2 S2 plus alpha 3 S3. If you have any material, it is the absorption coefficient into surface area. So first, if you have a wall, you have a wall. So, alpha of wall into surface area of wall. Wall into absorption coefficient into wall into surface area. Plus, alpha of ceiling. Alpha of ceiling into surface area of ceiling. Ceiling into uh, absorption coefficient into ceiling into surface area. Plus, alpha of floor into surface area of floor. So, alpha of wall. What is the absorption coefficient of wall? What is the 0.8. But what is the surface area of wall? Wall is the surface area. So, this is the surface area. This is the surface area. You can imagine a little creative. You can imagine a hall. You can imagine a rectangular box. That is the width of 10 meters, length of 45 meters, and height 8 meters. So, how much wall is there? സോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹാളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതിനെത്ര വാൾ ഉണ്ടാവും വാട്ട് നമ്പർ ഓഫ് വാൾസ് എത്ര ചുമര ഉണ്ടാവും അതാണ് ചോദിക്കുന്നത് വാട്ട് ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് വാൾ സിക്സ് സിക്സ് അല്ല നീ ഇപ്പൊ റൂമിൽ കയറി നീ ഇപ്പൊ നിന്റെ ക്ലാസ് റൂമിൽ എത്ര ചുമരുണ്ട് കേട്ടില്ല സോറി ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് ഒരു സൗണ്ട് ആയിപ്പോ ഒന്നുകൂടി പറയാം റിയ എന്താ പറഞ്ഞോ ഒന്നുകൂടി പറയോ ഞാൻ നിന്നോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല അറിയില്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി സോ നമ്പർ ഓഫ് വാൾസ് നന്ദന ഫൈവ് ഓക്കെ ഫൈവ് എന്നാ പറഞ്ഞു ഫൈവ് നമ്പർ ഓഫ് വാൾസ് എങ്ങനെയാ അത് ഫൈവ് ആവുന്നേ ഒരു ഫ്ലോർ അടിയില് ഓക്കെ ഫ്ലോർ നമ്മൾ കയറി ചെന്ന് ഫ്ലോർ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ കാരണം നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുന്നത് ഫ്ലോറിലേക്ക് ഫ്ലോർ ഒരു സർഫസ് പിന്നെ നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ വി ലുക്ക് അബൌ വി ക്യാൻ സി എ സീലിംഗ് പിന്നെ ബാക്കി എത്ര സർഫസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എത്ര കാണുന്നേ നാല് ചുമരല്ലേ കാണുന്നുള്ളൂ നിങ്ങളെ ക്ലാസ് റൂം തന്നെ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ യുവർ ക്ലാസ് റൂം പിന്നെ നാല് ഫ്ലോ നാല് ഫ്ലോ പിന്നെ വാൾസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് ചുമരാണ് കാണുന്നത് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് വാൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാളിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ എന്താണ് സോ ഇതാണ് ഞാനിപ്പോ വരയ്ക്കുന്നതാണ് വാൾ എന്ന് വിചാരിക്കുക സോ ഈ സൈഡിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലത്തെ വാളിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ ഇതിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മീറ്റർ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് മീറ്റർ സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് സൈഡ് ഈ സൈഡിന്റെ ഏരിയ എത്രയാ വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് സൈഡ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഫൈവ് 
length into breadth rectangle area length into breadth 8 into 45 what is 8 into 45 nare ingane calculate cheythu parna 8 into 45 what is 8 into 45 360 okay so ee oru side le area 360 meter square idhe pole oru side ipporthu le idhe pole oru side ipporthu undu with 8 meter height and 45 meter length so idinde area endha 360 degree so rendu vaalinde area ennu parayunda 360 plus 360 koodade vaal ennu parayunda ipo rendu we taken the area of two walls rendu vaalinde area eduthu now ivide undavallo there will be walls in this side also now this is 10 meter this is 8 meter so idu or rectangle aanu 8 meter height 10 meter length so what is the area so ee or wall inde isil endana area endana allengil ee back il kaanana wall inde area endana that is the question 10 into 8 that is 80 plus 80 meter or side il poradhu vayasthu 80 meter so 80 plus 80 So, what is the total surface area of wall? Angane engil, mottam e unne, rende, moona naal, e mottam wall nne. What is the total surface area of wall? Yes, wall. Nnu parne? Alpha wall 0.8 into total surface area of wall. Ar engil, nnu calculate eithu parne? ആദ്യം സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് വാൾ പ്ലസ് ആൽഫ ഓഫ് സീലിംഗ് സീലിംഗ് സീലിംഗിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ കോവിഷൻ എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ നൗ വാട്ട് ഈസ് ദ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് സീലിംഗ് സീലിംഗിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ എന്താ സീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇതാ ഞാനിപ്പോ വരച്ച് കാണിക്കുന്നതാണ് സീലിംഗ് ദിസ് ഈസ് സീലിംഗ് വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് സീലിംഗ് ഈ ലെങ്ത് എന്താ അടിയിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആയിരിക്കും നൗ വാട്ട് ഈസ് ദ ബ്രഡ് ബ്രഡത്തിന്റെ ലെങ്ത് എത്ര ഫ്ലോറിന്റെ ബ്രഡ്ത്ത് പത്ത് മീറ്റർ വിഡ്ത്ത് പത്ത് മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ സീലിംഗിന്റെ വിഡ്ത്തും പത്ത് മീറ്റർ ആയിരിക്കും സോ വാട്ട് ഈസ് ദ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് സീലിംഗ് സീലിംഗിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ എന്താ ദിസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഫ്ലോറിന്റെ സർഫസ് ഏരിയയും സീലിംഗിന്റെ സർഫസ് ഏരിയയും സെയിം ആയിരിക്കൂലേ തിങ്ക് ലോജിക്കലി നിങ്ങളെ ക്ലാസ് റൂം ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ യുവർ ക്ലാസ് റൂം ഫ്ലോർ ഫ്ലോർ എന്ന് ആലോചിക്കുക സീലിംഗ് ആലോചിക്കുക ദെൻ ഇമാജിൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ദ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ഫ്ലോർ ആൻഡ് സീലിംഗ് ആർ സെയിം നൗ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ഇതാണ് ചോദ്യം എത്രയാ ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തേ ഫ്ലോറിന്റെ ലെങ്ത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബ്രഡ്ത്ത് ടെൻ സോ ഏരിയ ഓഫ് ഫ്ലോർ ഈസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ സിമിലർലി ഏരിയ ഓഫ് സീലിംഗും സെയിം ആയിരിക്കും ദിസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ സോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ എത്രയാ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സോ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് സീലിംഗ് പ്ലസ് ആൽഫ ഫ്ലോർ ഫ്ലോറിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ കോവിഷൻ എത്രയാ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് സോ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ഫ്ലോർ എത്ര സർഫസ് ഏരിയ ഫ്ലോർ സീലിംഗിന്റെ അതേ സർഫസ് ഏരിയ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് സർഫസ് ഏരിയ സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ എനർജി അബ്സോർവ്ഡ് ബൈ ദിസ് ഓൾ മെറ്റീരിയൽ സോ സം ഓഫ് സം ഓഫ് ദി എനർജീസ് അബ്സോർവ്ഡ് ബൈ ഫ്ലോർ സീലിംഗ് ആൻഡ് വാൾസ് അതായത് വാൾ അബ്സോർവ് ചെയ്ത എനർജി പ്ലസ് സീലിംഗ് അബ്സോർവ് ചെയ്ത എനർജി പ്ലസ് ഫ്ലോർ അബ്സോർവ് ചെയ്ത എനർജി So that is question. So this is the calculation. So this is the calculation. So we will have 5 minutes to get the equation. We will have to substitute the equation. Okay. Okay. So this is the first question. Question number 1. So this is the first question. This is the first question. 1109 മീറ്റർ സ്ക്വയർ സബൈ അതാണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഏരിയ കാരണം ഇത് ഓപ്പൺ വിൻഡോ യൂണിറ്റ് ആണ് അതായത് എത്രത്തോളം ഓപ്പൺ വിൻഡോ വേണം ടോട്ടൽ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ ദൈസ് എ സോ ദിസ് ഈസ് വൺ വൺ സീറോ നയൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ സബൈ നൗ എന്ത് ചെയ്യാം ഡയറക്ട്ലി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് എ ഇസ് ഇക്വൽ സീറോ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് ത്രീ വി ബൈ എ സോ സീറോ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് ത്രീ ഇൻറ്റു വാട്ട് ഈസ് വോളിയം ത്രീ സിക്സ് സീറോ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ 
1109 so what is the value of reverberation time so we nerthe volume calculate cheyidu now total energy absorbed ee area il allengil hall le materials so nammal parayunna endha hall le material endha floor ceiling wall idakkeyana verunnilla so idakkeyana materials idinakke adinte da absorption coefficients unda so a calculate cheyidu so what is the value of reverberation time ക്വസ്റ്റ്യൻ ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സർഫസ് ഏരിയ മുഴുവൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ മിക്കവാറും ആറ് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദ്യം ചോദിക്കും ഞാൻ ചില ചോദ്യമാണ് സോ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാരണം അത് കോംപ്ലക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല പക്ഷെ ഓക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട് അത്യാവശ്യം ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് So what is the value of reverberation time? What is the value of reverberation time? So A, total absorbing energy, total absorption. A is the total absorption. That is the unit. It is the ഇറ്റ് ഈസ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ സബൈൻ ആണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സോ ആ യൂണിറ്റ് ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല അത് എഴുതണം പക്ഷെ റിവർബ്രേഷൻ ടൈമിൽ എ വാല്യൂ ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സോ റിവർബ്രേഷൻ ടൈം കിട്ടും ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ റിവർബ്രേഷൻ ടൈം സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു സെക്കൻഡ് ആണെന്നാണ് നന്ദന പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് റൈറ്റ് ശരിയാണോ ശരിയാണോ ആഷിക്ക് ശരിയാണെന്ന് പറയുന്നു ശരിയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓക്കെ സോ എല്ലാവർക്കും കിട്ടി സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു സെക്കൻഡ് ആണ് സോ ഈ ഡയമെൻഷൻ ഉള്ള ഒരു ഹാളിൽ അതായത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡയമെൻഷൻ ഉള്ള അബ്സോർപ്ഷൻ കോയിവിഷൻ ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു ഹാളിൽ റിവർബറേഷൻ ടൈം എത്രയാ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ആണ് അതായത് ഒരു സ്പീക്ക് ആൻഡ് ഈ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആവും നമ്മളൊരു സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു സെക്കൻഡ് ആ സൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഹാളിൽ പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യും so this is sabine's formula and this is the way we calculate the reverberation time so idu pole oru vaadu questions ningal text il oru vaadu questions solve out cheyidittunde so namukku samayam kittuvanengil question kodi questions cheya so ningal onnu nokka kaana simple aanu velli complex alla manasil avatha varu undengi enodu direct choyikka njan parnu thara kaaranam just ningal civil engineer aavan pona aalkar aanallo so cheriya or imagination or building inde or cheriya hall or imagination ningal classroom imagine cheyida polum cheyan pattana or question aanu okay so attendance varano shahabas olichu baaki ellavarum attendance varano shahabas attendance varengi enna enna vilikku direct vilikku 1 2 varano 2 okay okay for Six. Seven. Okay, 80% or 9? 9. 9 absent. Ten absent or no? 10 absent. 11. ട്വന്റി വൺ ഞാൻ അബ്സെന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നയൻ ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ 
ഓക്കെ താങ്ക് യു